Eccoci qua, buonasera e benvenuti cari amici di Arte Network nel nostro spazio, eh, il nostro spazio che in realtà è più uno spazio domestico che uno spazio televisivo, perché noi lo sappiamo, è un continuo confluire, una presenza reciproca che ci lega in queste due ore di diretta dalle 22 a mezzanotte, ogni eh, mercoledì, ormai l'appuntamento è diciamo, eh, assodato, la scorsa settimana abbiamo mh, trattato uno speciale su eh, Giricolar, sono state state tante le conferme, sono state tante le risposte anche durante la settimana, tant'è che proprio prima parlavo con eh, Stefano di alcune conferme ancora di Rick Proll che l'abbiamo trattato due mercoledì fa assieme, quindi vedete mantenere sempre un contatto vivo anche per quanto riguarda i numeri che trovate in sovrimpressione con Stefano che è il nostro direttore di eh, trasmissione è importantissimo, avete la possibilità anche in replica di rivedere, di riacquistare, di eh, confermare, di inserire nelle vostre collezioni quello che non avete magari avuto l'occasione di confermare nelle nostre dirette. Ok, quindi eh, benvenuti a tutti in questo spazio, iniziamo tra poco con due artisti. Oggi sono due le personalità che si alterneranno, ma c'è comunque un legame di fondo tra... Ehm, questi due, diciamo, queste due impronte della seconda metà del Novecento, importanti per quanto riguarda l'aver testimoniato, ok? Più che una tendenza tecnica e l'approccio tecnico per quanto riguarda l'espressione artistica delle loro opere che andremo a vedere, l'aver testimoniato più che altro dei fenomeni, dei fenomeni che riemergono e che si eh, ripresentano nella nostra contemporaneità come più che attuali. Poi lo vedremo assieme, quindi è importante questo, è già diciamo, la nota che vi fa capire che eh, gli artisti che godono poi di un'eternità sono quelli che emergono e che ingannando il tempo, il trascorrere e lo scorrere del tempo eh, risultano sempre contemporanei, okay? non si limitano a un'interazione ad un'azione eh, nella loro parentesi d'azione temporale, ma si diluiscono nel tempo dando spunti, eh, facendo come ho detto riaffiorare ed emergere in questo caso dei miti, delle icone, eh, un fenomeno ed un movimento che ha attraversato non solo la scena artistica italiana ma anche a livello internazionale, quindi eh, andiamo subito a, vedete, scusate io intanto in mano ho come sempre eh, molti fogli perché in realtà questo è il frutto di un lavoro che ogni settimana si svolge di approfondimento, di ricerca perché diciamo che non c'è una impostazione eh, stagnante oppure eh, statica c'è sempre un dinamismo dietro le nostre trasmissioni, dietro la ricerca ehm, la scelta accurata delle opere, eh, l'informazione a livello di mercato, ecco è tutto un humus che poi eh, viene semplicemente in queste due ore con contestualizzato, argomentato eh, dalla sottoscritta e da voi con le vostre richieste per capire quali oggetti andare a confermare e a inserire nelle vostre collezioni. Allora, vieni un attimo con me Max, perché a proposito di ehm, oggetti, come vedete sia nell'espositore eh, di fronte a me in questo momento ma anche poi nelle due opere in questo caso di Giuseppe eh, Chiari che vedete con l'inclusione dell'oggetto chiaramente eh, di impronta musicale perché quelle sono le sue radici ecco un artista importante ed Arte Network è stata eh, diciamo la prima realtà a crederci e poi impronteremo la trasmissione su Caberlon altro grande eh, artista che ehm, come dicevo prima ha delle connessioni con Chiari, ci sono dei rimandi, ci sono degli echi, c'è un far trasparire la conoscenza, il loro legame, l'essersi conosciuti, vedete poi il mondo dell'arte ehm, soprattutto nelle loro opere è testimonianza di vita vera oltretutto far emergere un legame che è esistito in un percorso di vita vera. Quindi partiamo, concentriamoci su entrambi. Eh, il, come sempre, le due liste in PDF per vedere e scrutare già le proposte della nostra trasmissione le trovate al centralino con Stefano. 
Stefano, che io ve lo dico in questo momento perché è momentaneamente uscito, ehm, vi farà delle, dei prezzi interessanti, ok? delle proposte interessanti per quanto riguarda entrambi gli artisti. Quindi già cercate di orientare la vostra scelta, già cercate di iniziare a capire ehm, su chi eh, puntare, anche se in realtà sono stati messi assieme nello stesso terreno perché sono entrambi artisti su cui puntare e i motivi per cui cui diciamo puntare su queste due personalità li raccordano, li legano e fanno sì che queste due personalità in certo modo aderiscano l'una con l'altra, ok? Importantissimo. Ieri ho avuto l'occasione, motivo per cui ho tutta <ride> questa affogliazione in mano anche di parlare con Francesco che saluto, spero ci stia seguendo, spero sia in diretta anche lui come telespettatore della trasmissione a lui dedicata e questa è una gran fortuna, poter interagire oltretutto eh, con persone umili prima che grandi artisti, questo non è scontato e eh, quindi io ci tengo a sottolinearlo e a ribadirlo perché è importante, eh, il sistema dell'arte che prevede galleristi, venditori, eh, esposizioni, istituzioni museali animato no? da quella che è la materia prima, quindi l'artista in sé, non sempre, non sempre si ha questa certezza di, ehm, e questa fortuna di entrare in contatto con persone eh, trasparenti, umili, ehm, alla mano. Si pensa sempre che l'artista possa essere una personalità costruita su un concetto di artista, invece no, sono assolutamente delle persone che nella loro interiorità hanno una grandezza da esprimere. La grandezza sta in questo, nell'esprimerlo in maniera del tutto eh, pulita, del tutto sobria. Ecco, questo l'ho riscontrato e mi fa molto piacere. Quindi qua ho anche delle notazioni, delle annotazioni, degli aneddoti che, di cui parleremo durante queste due ore di, eh, di diretta, assieme. E eh, alle mie spalle, vedete, già subito un'opera, un'opera molto importante sia per le dimensioni, perché come potrete vedere nel pdf che Stefano vi eh, spedirà come sempre al centralino, diciamo che questa è, è imponente dal punto di vista ehm, della struttura, ecco, del supporto, ma è anche molto importante perché... Tutte le accezioni che emergeranno comunque nel percorso, nella rivoluzione, questo termine è giusto, è giusto etichettare diciamo, la sperimentazione di Caberlon come rivoluzione, poi lo capiremo assieme perché sotto tanti, tanti punti di vista che in realtà sono la realtà che emerge dal suo vissuto, ecco, oggi parleremo di arte vera, di arte reale, di arte vissuta, questa è la bellezza e partiamo subito dal lotto numero uno quello che voi trovate nella vostra lista che potete farvi mandare come primo della lista andiamo, concentriamoci sulla protagonista che è l'opera andiamo Max, andiamo, andiamo, facciamola vedere eh, zoomiamo ehm, sui dettagli, sui protagonisti che in realtà in questa creazione, vi dicevo emergono tutti assieme cioè tutto quello che noi troveremo eh, nel, nello studio e nella sintesi artistica di ehm, Caberlon va innanzitutto eh, analizzato in maniera istintiva, quasi ludica, ok? Perché la prima cosa che bisogna svelare per comprendere, che è fondamentale la comprensione, per comprendere la produzione artistica e la rivoluzione di Caberlon, ok, è che lui mh, si slaccia, si sveste eh, completamente di, di quello che è, diciamo, un, um, un approccio strutturalista, ok, e dobbiamo per forza, eh, per forza di cose, per, per comprendere questa affermazione, instaurare un'immedesimazione nel periodo in cui ha vissuto, nel periodo in cui c'è stato diciamo um, um, un'esasperazione di tante forme d'arte che poi uh, a livello capillare hanno interagito tra di loro e hanno fatto sì che gli artisti di quel periodo, negli anni d'oro, degli anni Ottanta, non fossero semplici artisti ma rappresentavano quel frammento di realtà, la testimoniavano perché la vivevano quindi in realtà c'è un'estrazione da quella che è ehm, la vita vissuta, la vita vissuta dove? Negli ambienti milanesi underground, dove musicisti, band, personaggi importanti, emergenti della letteratura, della critica, 
dove i portavoce eh, cartacei e non solo perché la televisione era già diciamo, uno dei medium importanti che invadeva il nostro immaginario collettivo erano presenti tutte queste personalità erano, eh, frequentavano degli ambienti in cui, in cui appunto l'arte nasceva più che altro come testimonianza che come studio strutturale no? lui abbandona quindi la razionalità ma già lo vedete già lo vedete allora intanto queste campiture che a livello mh, geometrico creano degli screzzi con un colore che è vivace che si impone visivamente e oltretutto noteremo assieme dei rimandi dei richiami degli echi che non sono sempre un voler far rivivere degli artisti che hanno nel passato sicuramente ehm, segnato eh, delle tendenze o comunque hanno realizzato delle opere che poi sono state considerate delle opere iconiche nel Novecento, nell'arte eh, soprattutto avanguardista dell'inizio del Novecento. In questo caso c'è un richiamo più che altro visivo, ma non un voler far rivivere o un voler reinterpretare nel senso di presunzione o di accostamento di personalità con Matisse però ci sono e andiamo di nuovo all'interno della protagonista di questo spazio di elaborazione c'è senza ombra di dubbio, dubbio un richiamo alla stanza rossa di Matisse e quindi di cosa parliamo? parliamo di 1908 contro e prendo la lista perché ci sono sempre, eccolo qua, 2017, la creazione di quest'opera, 150 abbondanti per una larghezza di un metro, queste sono le misure, ma fatevi spedire in pdf la lista perché c'è tutto il contenuto anche per quanto riguarda le proposte, ok? Che oggi sono interessanti, interessanti. Questo non significa svendere l'artista, e scusate un attimo la parentesi di distacco della spiegazione, non significa scontare un artista, non significa svendere, perché i primi a non dover voler screditare o svendere un artista su cui si punta, siete voi, cioè questo è fondamentale, io non voglio ad esempio dover puntare, investire un mio sacrificio o fare un investimento che è una cosa ben distinta da una spesa su un qualcosa che scredito in partenza, tutt'altro, quindi dobbiamo indagare ed elevare i lati e le peculiarità per cui investire, questo è il nostro, il nostro compito, andare a puntare e mettere un riflettore su questo. E un'altra cosa fondamentale sono le prospettive, perché innanzitutto queste campiture di colore eh, disteso in maniera molto omogenea, cioè vedete, no? intanto sono delle campiture frammentate, un po' eh, creano no? questo ambiente di elaborazione poi creativa e artistica, Intanto di contrasto, sicuramente come ho detto prima chiassoso, quindi vivace con un impatto visivo notevole, ok notevole, ma non sarà solo questa la chiave di lettura, il colore no, di Caberlon, anzi c'è un ciclo importantissimo delle opere in bianco e nero di cui abbiamo la presenza in collezione, quindi guardatevele già tutte. E eh, cosa tende un po' questa campitura piena ad annientare l'elemento prospettico? Anche questo è un richiamo ed un collegamento all'opera celebre di Matisse La Sanza Rossa del 1908, perché se noi ci ripensiamo e poi magari se eh, Marcello, visto che multitasking ce lo manda in raffronto visivo, okay, che non è mai un paragone, ma è un cercare di creare un richiamo visivo, nessun artista va paragonato con nessun altro. L'altro giorno leggevo un, um, un articolo su Iago, non so se lo conoscete, è uno scultore contemporaneo, fenomenale, cioè veramente boh, è poetico e, e oltretutto um, um, provoca, provoca delle situazioni di attualità esponendo e grazie alla sua arte ecco, celebra un po' forse delle denunce a delle situazioni che si ripetono negli ultimi anni della nostra attualità, della nostra contemporaneità. L'hanno definito in un articolo, nel titolo, il nuovo Michelangelo. Dentro di me io ho detto, perché il nuovo Michelangelo? Cioè, Michelangelo è Michelangelo, Iago è Iago, ma non è perché il paragone screditi l'artista contemporaneo, 
poi ognuno la può vedere sotto la propria ottica, ma secondo me la forma di paragone per esaltare un artista non è mai del tutto corretta, l'artista va esaltato per le proprie peculiarità, non esiste, certo può, possono esserci delle correnti, delle somiglianze, dei richiami, questo sì, ma non è mai un paragone, nessun artista deve essere paragonato ad un altro, altrimenti sarebbero la stessa personalità, quindi io non voglio creare con questo, diciamo, eh, se riesce Marcello dalla regia, non so se mi sta seguendo a creare questo raffronto, non questo paragone, ma un richiamo visivo che è importante per farvi capire l'effetto che questa campitura diciamo piatta del colore offre, ehm, annienta e annulla la percezione prospettica, però, però se nell'opera di Matisse, forse Marcello non mi sta ascoltando ma giustamente si metterà scherzo, si metterà l'off fino a mezzanotte, cioè non la posso più sentire, la vedo anche troppe volte durante la settimana, vediamo se starà sicuramente cercando, sta, sta cercando, sta cercando, nel frattempo lo introduciamo meglio ancora, se noi pensiamo diciamo al, um, allo sfondo eh, geometrico o comunque alla ricerca formale che Matisse imposta ehm, in questa stanza che in realtà è un salotto borghese dove sono esposti i tipici oggetti di una quotidianità, dove sono esposti eh, degli oggetti che forse noi ancora nella nostra contemporaneità utilizziamo, osserviamo senza neanche dare un peso, un peso sia interpretativo che di utilizzo al semplice oggetto perché sono talmente intelati nella nostra realtà, nella nostra quotidianità, intelati nello stesso modo in cui lo sono nell'opera, ok? che rappresentano quell'iconismo che ormai è fondante di un nostro immaginario collettivo, di una nostra realtà. E per questo è importante il collegamento agli anni Ottanta, perché negli anni Ottanta si sviluppano delle realtà, dal punto di vista della musica, del design, dell'iconismo industriale, ok, così mi va di definirlo, che in realtà noi mh, definiamo come semplice oggetto, ma in realtà è una testimonianza di un fenomeno globale di un far rifiorire un certo tipo di ehm, periodo italiano che ha segnato e ha regalato al mondo dei dettami per quanto riguarda queste tre forme artistiche no? di espressione d'arte, la musica, il design con grandissime personalità che poi citeremo per forza perché sono entrati anche in contatto con Caberlon quindi è fondamentale prenderle in causa eccola qui vedete questa stanza borghese e anche dal punto di vista dell'arte visiva, cioè è stato un periodo di rivoluzione, di flusso artistico, di un non porsi dei limiti, di cercare di andare oltre lo stesso concettualismo che contraddistingue comunque questi due artisti e di entrare in realtà, di scavare in un'intimità che è la nostra intimità, che tuttora in questo periodo, e per questo definisco queste opere attuali, anche nella nostra contemporaneità noi siamo influenzati da cosa? Dai cenni industriali, pubblicitari, di ormai una società mediatica che, che ha superato anche l'impronta diciamo, dei medium tradizionali. Noi siamo oberati, siamo soffocati da un continuo fluire di informazioni, di ritmo. E questo cosa fa? Questo scredita in realtà la percezione di un immaginario, cioè annienta l'istinto umano di poter pensare diversamente, di poter agire diversamente okay, da quella che è la massa, il marasma comune, quando in realtà l'artista fa questo, deve esprimere la propria identità, quindi anche per l'artista rimane attuale il concetto di trovarsi all'interno no, di questa scatola chiusa, di questa stanza chiusa, di questa interpretazione di una stanza che più che una ricerca, come ho detto, formale, è l'esasperazione, la testimonianza di un fenomeno. Le stesse prospettive, vedete, di oggetti comunemente presenti e vivi nella nostra quotidianità, il comodino, la credenza, poi andremo a vederne altri, ok? Con questi strilli, con questi collage, con questi ritagli di parole tipicamente un revival un po' anche del dadaismo che sappiamo con quei collage aver diciamo un po' coniato con l'avanguardismo della prima metà del novecento questa tendenza che in realtà che in realtà noi pensiamo 
essere una tendenza all'aggiungere, perché vediamo i soggetti, vediamo la stanza, vediamo un'abbondanza di colore, okay? di questa policromia che, che proprio ci coinvolge, ci, ci travolge, ci arriva addosso, no? E pensiamo che sia tutto un aggiungere, quasi un'impostazione kitsch di attaccare, fare collage, queste lettere, no? Queste firme, queste scritte, questa prospettiva destrutturata, questa geometria che proprio si sgretola all'interno del nostro quotidiano, ok? Quando in realtà questo è un levare, è un voler tornare a quelle che sono le concezioni primordiali dell'essenzialità quasi ludica, okay? che è insita in ognuno di noi. Tant'è che i dadaisti erano i primi ad aver instaurato questo approccio, questo rapporto con l'arte dei collage, papier collage e tutte quelle, quelle forme tecniche che in realtà esprimevano una realtà primordiale, originaria, che è presente nell'aspetto ludico di ognuno di noi. Il bambino gioca, il gioco è un elemento fondamentale, non trascurabile in età adulta, per poter preservare una di quelle forme di innocenza che devono essere preservate. Tanto più in una società che, come ho detto prima, ci schiaccia. E quindi per questo vediamo queste prospettive sghembe, sballate, perché in realtà è tutto un vortice, un turbinio che, ci, che deve catturarci, ma deve catturarci per farci riflettere su dove siamo e su dove stiamo andando. E qua esce la matrice rivoluzionaria. Perché quando un'opera ci cattura per farci riflettere, più che per attirare la nostra attenzione su un'evoluzione o un cambiamento tecnico, meramente tecnico, e quindi ci coinvolge dal punto di vista interiore, allora la funzione dell'opera d'arte che vuole connetterci alla vita c'è. Questa è la prima proposta di questo meraviglioso percorso che Caverlon attua Forse fornendoci anzi eh, proprio questa leggerezza formale che io apprezzo moltissimo, che io apprezzo moltissimo. Poi vedremo anche quali sono i rimandi pop, i rimandi dada, i rimandi a tanti altri artisti che sono esistiti ma reinterpretati in una società che inizia negli anni Ottanta con il postmoderno, con la crisi del, del, del design, con personalità del design che hanno senza ombra di dubbio accompagnato e sicuramente anche in un senso lato influenzato la figura di Caberlon, che sono Mendini, grandissimo designer, ma non solo, perché alla fine quelle personalità, vedete, queste... Mm, questi non so, non so neanche come definirli perché in realtà non ci sono eh, aggettivi propri eh, giusti per onorare il fenomeno eh, che hanno instaurato dentro di noi queste personalità magari noi non ce ne siamo accorti lo diamo per scontato riteniamo gli oggetti del nostro utilizzo quotidiano realizzati da queste personalità scontati ma è tutt'altro che questo perché c'è una matrice di base un'impostazione di base di aver creato, generato e ehm, testimoniato un periodo storico che va oltre e che oggi emerge come attuale, ok? Un'altra un importantissima testimonianza, voglio mostrarla su questo trittico, l'8234, è un trittico sia dal punto di vista cromatico, quello qua meraviglioso, con intanto la disposizione verticale, poi... Ehm, le tre cromie diciamo, di fondo che ehm, abitano nella stesura totale della tela, okay, la riempiono totalmente, e anche qua, qua c'è proprio diciamo, la chiave di lettura per capire, attenzione Max, nella maniera più semplice, anche questo legame sotteso tra le due personalità di oggi, quindi tra Caberlon e tra Chiari. E, ed è sicuramente eh, questo... Mh, decoro andiamo, andiamo dentro ognuna delle, delle opere Max questo decoro questa testimonianza la musica che emerge questo omaggio a Chiari che testimonia 
un dato ed un legame eh, di vita che li ha uniti eh, e li ha diciamo, accostati in un percorso. E, e poi la musica, la musica che è eh, la, la chiave di lettura fondamentale per comprendere Chiari, che era compositore, artista, figura poliedrica, come accade in quegli anni. E lo è lo stesso Caberlon, che ha la fortuna, oserei dire, di formarsi in quel periodo che, che rappresenta un po' eh, gli ultimi fasti prima del tramonto, anche di una tipologia e di un ingranaggio di insegnamento, che è quello dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, dove ancora, ok, C'erano ehm, i personaggi che non rappresentavano l'essere entrati in un ambiente lavorativo eh, per concorso o per questa mera mh, diciamo, impostazione burocratica che invece oggi è quella dominante eh, purtroppo, ma c'erano ancora queste figure che instauravano con, e questo è proprio è emerso da, da, dall'occasione che ho avuto ieri di parlare con, con lo stesso artista, questi professori che più che essere professori erano maestri, maestri di vita e maestri d'arte, cioè accompagnavano in un rapporto simbiotico eh, l'artista, okay, il futuro artista, ad un approccio di crescita e di osmosi reciproca e lo stesso che Aperlon ha avuto l'occasione, andiamo a vedere, facciamo intanto delle carrellate, degli sprazzi, degli zoom in queste, questa proposta del trittico dell'omaggio a Giuseppe Chiari, avere questa fortuna di creare una connessione tra il veterano e l'allievo, ok? Un'impostazione un che fa la differenza senza ombra di dubbio, accompagnata dal fatto che quelli erano gli anni in cui c'era un ritorno al postmoderno, ad una sorta di eh, edonismo, ma l'edonismo va analizzato e va inteso sotto diversi punti di vista perché con idonismo noi non intendiamo solo un'accezione personale ovvero quella del raggiungimento di un piacere come più grande forma eh, estetica per vivere ma c'è un idonismo anche sul piano economico che è semplicemente eh, possiamo restringerlo eh, e semplificarlo ecco, in una formula che è quella che è di ottenere massima resa con il minimo sforzo. È o non è questo comunque questa, una delle conseguenze dell'impianto capitalista, industriale, di un tipo di produzione standardizzata e seriale che in realtà non solo si esprime a livello economico e commerciale e finanziario, perché stiamo attenti, l'arte è testimonianza di tutto il tessuto sociale, quindi di ogni substrato che sorregge un periodo storico o di un fenomeno storico, ok? ma è insito nel nostro modo di pensare all'abitudine ad una serialità che sia nel nostro interno come quotidianità vissuta nella nostra intimità, in questo caso nelle stanze e negli interni che sono le serie fondamentali trattate da Caberlon, quindi nella casa che dovrebbe essere l'espressione eh, tipica di un'interiorità magari ritrovata, in contrasto ad un esterno. Okay? Questa, questo piattume, scusatemi il termine molto diretto per, per intenderci, no? questo annientamento, questa linearità mentale si stende in realtà da interno a esterno ed è questo che provoca l'annientamento okay? e, e magari dei picchi emozionali che quel tipo di impostazione capitalista, industriale, seriale, okay? omologata, non ci permette di sviluppare. La cosa interessante che ho cercato di maturare durante lo studio di queste opere è che nonostante siano quasi sempre ritratte delle scene di interni, come ho detto prima, le serie delle stanze e degli interni, come la prima opera che abbiamo mostrato e che abbiamo esposto, in realtà, in realtà è dal processo interpretativo che emerge che c'è una rappresentazione anche degli esterni a contrasto, perché e andiamo a vedere qua l'opera 
dedicata a Chiari, una sorta di omaggio a, anzi non una sorta, proprio un omaggio a quella che è sicuramente una, una figura che ha influito ecco, nel, nel percorso di, di produzione di Caberlon. Perché dico collegamento interno esterno? Intanto non c'è una logica, una logica strutturale, come vedete, viene annientata e un'impostazione, quindi la ribellione emerge. Questa è una stanza, ok? Ma è una stanza del tutto destrutturata, non segue logiche formali, non segue un rigore di quello che sarebbe e che è la nostra aspettativa di un interno che andiamo ad analizzare. Perché? Perché non è questo lo scopo, cioè formalmente eh, tracciare una linea, una geometria di quello che è l'interno come ce lo aspettiamo, tutt'altro è proprio spogliarsi di un'aspettativa e ridare un cenno, una linfa vitale all'immaginazione, in questo caso protagonista che in realtà è il mezzo dell'opera, il pianoforte tre pianoforti a coda perché sono tre le proposte sull'omaggio a Chiari e poi tutto quello che invade una situazione, una stanza, uno spazio in maniera scordinata, quella è la prospettiva che ci fa pensare ad un artista che ha suonato che attraverso la propria arte ha frequentato i suoi mondi interiori e li ha espressi con un filo che, come prevede l'animo dell'artista, è tutt'altro che logico-razionale. E questo è importante per comprendere Caberlon. Non aspettiamoci una logica formale o un percorso da seguire dobbiamo noi democraticamente partecipare al percorso interpretativo immaginate sfruttate quello che è il seme che lui vuole piantare in noi spettatori non è un aspetto celebrativo non è un aspetto di ehm, celebrare un concetto ed esasperarlo e farcelo analizzare non c'è questa chiave analitica c'è il dovere morale che noi abbiamo di dover studiare la nostra immaginazione. Poi, poi, poi... Eh, appunto, e oserei dire che su questi fumetti dovete essere veloci, perché io ho appena visto la proposta centralino e sinceramente questi, che adesso andiamo a vederli Max, facciamoli vedere perché ci sono state richieste, hanno incuriosito chiaramente, ovviamente, i telespettatori, perché, perché non è anche questo un aspetto usuale ehm, dell'arte visiva, dell'artista dell che si appropria di un certo tipo di arte, ma qua, ecco qua, iniziano a vedersi i primi legami con il complemento d'arredo, con il design, ma non solo, ma non solo, perché qui si parla di fumetto, qui si parla di un altro, ehm, io oserei dire più che micro tema, macro tema, che potrebbe essere affrontato, che è quello del fumetto, dei cartoon, che tanti artisti hanno ehm, magari toccato, sviluppato, a cui si sono eh, ecco, ispirati. Qua in realtà c'è qualcosa che va oltre, perché intanto ne abbiamo solo quattro, quindi visto il prezzo al centralino, io direi di essere veloce nello sceglierlo prima di tutto. Ecco. E poi... C'è anche un aneddoto interessante, perché quando noi pensiamo al fumetto, no? magari tra di voi ci sarà sicuramente qualche appassionato eh, fumettista o comunque mh, magari a livello culturale interessato a questa forma espressiva, questa forma di comunicazione, molto diretta, 
un po' strillata, no? Questo annientare la narrazione eh, romanzata, letteraria e cercare di arrivare in maniera rapida, trasparente e diretta ad una comunicazione che è un tipo di comunicazione che in quel periodo della nostra Italia o comunque del sec dalla seconda metà del Novecento, quando i ritmi, la frenesia, il contesto mediatico contribuivano ad alimentare no? questa corsa, questa, eh, questo continuo ricevere impulsi, informazioni, con una velocità tale da non riuscire neanche a distinguerli, questo lo si vede qua. È difficile distinguere in ognuno di questi tre fumetti contenitivi, ecco, Andiamo dentro per farlo capire. Partiamo pure in ordine, non c'è problema, perché poi i concetti sono gli stessi che si ripetono per ognuno. Ecco, anche qua c'è una sorta, almeno così mi viene veramente da interpretare, una sorta di incapacità di riuscire a distinguere frasi, strilli, parole, lettere, rimandi, che è un po' lo stesso... La, la stessa dimensione che accade nella nostra vita reale e che ormai è satura ed è ancora più avanzata rispetto a quella che era in, negli anni Ottanta, no? che già iniziava ad ingranare questa impostazione comunicativa. Vedete, ci sono... E oltretutto l'aneddoto era questo, cioè noi nella lingua italiana nella nostra etimologia delle parole che utilizziamo molte volte, come accade nelle traduzioni nelle interpretazioni semantiche dei termini il fumetto, che in inglese è definito balloon no? che è appunto questa nuvola, chiamiamola volgarmente così che in realtà significa pipetta che dalla bocca di, del protagonista, dell'antagonista di tutti i componenti del fumetto serve a racchiudere la parola quindi una comunicazione di tipo comunque breve ma scritto qua oltre ad esserci un cambiamento ed un contrasto una ribellione alla comunicazione scritta e quindi un ingresso dell'immagine come prima e come appropriazione dell'opera no? e di conseguenza come riflesso nel nostro captare questo tipo di comunicazione il fumetto deriva da questo mi ha, mi ha fatto sorridere questo piccolo aneddoto che noi pensando che no, questa nuvoletta generasse fumo fosse del fumo che uscisse dalla, dalla bocca dei protagonisti da chi parlava l'abbiamo tradotto in fumetto questo era un, un aneddoto che oltretutto ho scoperto grazie a un nostro collaboratore con cui parlo spesso ogni volta che ho l'occasione di incontrarlo qua in azienda che è molto appassionato cioè dovrebbe veramente stare lui qua ve lo assicuro oggi a raccontarvi se fosse degli appassionati di fumetti tantissime nozioni su questo mondo interessante questi sono la contemporaneità tradotta in comunicazione e oltre ad essere una testimonianza di un momento storico, sono un oggetto di un complimento d'arredo per chiunque. Io non so se già avete visto al, al centralino con Stefano la proposta per questi quattro, perché sono solo quattro eh, a disposizione. E sono davvero interessanti perché oltre ad essere gli unici di questa serie sono anche, non so se l'avete visto, ma illuminati, cioè all'interno con un interruttore che adesso si vede poco perché noi abbiamo dei, dei fari eh, molto potenti qua nel nostro cavo, nel nostro studio, ma in realtà c'è un'illuminazione interna ad ogni singolo oggetto ok? che vi viene proposto, adesso l'ho veramente visto concretamente qua dalla lista, non, non c'è neanche un margine di riflessione di pensiero, secondo me. Perché poi, quando andiamo a confrontare, no? Perché chiaramente le logiche del mercato purtroppo prevedono anche questo, questo confronto con le produzioni simili o considerate simili. Qui non c'è un rapporto, non c'è un confronto. Perché non c'è una similitudine con questo tipo di 
produzione e ve lo dico espressamente ogni singola composizione è un pezzo unico tant'è che voi nel retro troverete la firma vedete la firma dell'artista e il fatto che venga sottolineato sono tutti i pezzi unici vi dicevo non ne abbiamo quattro questi sono facciamoli rivedere per favore in un in una breve carrellata visiva perché possano scegliere io questi li trovo da, davvero innovativi anche tralasciando qui ecco vedete quando l'arte sfocia e interessa anche il design, l'arredamento, il complimento d'arredo la cosa interessante vedete è che si annulla la necessità o la costrizione di dover per forza comprendere un'opera d'arte ok? e questa secondo me è la grandezza della comunicazione diretta della comunicazione efficace di quando i protagonisti di un'opera come in questi fumetti che io appunto ripeto trovo molto originali la comunicazione è talmente palese è talmente mh, cruda in senso positivo eh? quindi essenziale che si spoglia da, diciamo, da quelle cornici interpretative che ci possono mh, spingere a dover acquistare o investire in un'opera anche per un contenuto no, è questa la grandezza vuol dire che l'opera è riuscita nel suo intento l'immagine che in maniera diretta ci arriva visivamente e interiormente e ci cattura per la sua intenzione è un'opera riuscita siccome so che ci sono molte richieste su questa vi invito, vi invito a esistendo come vi ho mostrato pezzi unici vi invito a, a scegliere la vostra lettura per immagine preferita Vedete, quando ci sono dei... Secondo me a volte si possono creare dei, dei collegamenti, degli echi tra quella che è la grande pittura antica e vi sembrerà magari un'azzardata quella che sto per dire, però in realtà cosa hanno in comune la grande pittura antica e l'arte che si estrapola da un tipo di comunicazione diretta come questa? Quindi una comunicazione che può essere anche, mh, diciamo rimandata a alcuni accenni di dadaismo e soprattutto alla pop art perché senza ombra di dubbio penso che tutti voi vediate in questo momento che l'artista ha sia degli strascichi del dada ma anche un'esaltazione pop ecco nella sua nella sua traduzione di linguaggio la cosa grande è questa secondo me potrebbe risultare azzardato, ma io trovo che sia alcuni grandi pittori del passato ecco magari quelli che più dedicavano prima che ci fosse uno stacco eh, definitivo ehm, con il tradizionalismo l'accademismo eccetera i grandi pittori che noi vediamo esposti anche nelle istituzioni museali più importanti al mondo hanno un tipo di ehm, comunicazione con chi contempla l'opera che fa sì che ci sia un gap, uno scalino che, viene, che venga completamente saltato che è quello della costrizione alla conoscenza culturale e magari elitaria ecco, di un significato che anche in un passato magari era non diffuso a chiunque io credo che anche il meno esperto, il neofita o comunque una persona qualunque che magari non interagisce nella propria vita, non è a contatto quotidiano nella propria vita con l'arte, possa apprezzare una bellezza di tipo universale come una luce che eh, riempie e si distende un caravaggio, ad esempio in un caravaggio, no? in una tela del caravaggio. Penso che sia universale quel tipo di comunicazione, di educazione alla bellezza, nonostante non sia richiesta una conoscenza obbligata, no? Chiunque potrebbe poter apprezzare. Lo stesso, secondo me, si traduce questa universalità che è per tutti, democraticamente aperta 
all'uomo, proprio questa connessione tra arte e vita, tra bellezza e vita, nell'arte pop e negli echi dell'arte pop, perché è una comunicazione talmente insita nella vita di ognuno che chiunque può creare nella propria interpretazione, nel proprio apprezzamento, un rimando nel contenuto. E questo esprime un'opera come questa, questo esprime Caberlon nel suo percorso rivoluzionario. C'è una connessione, questo abbracciare a livello universale ed indistinto chi contempla nel passato e chi assiste a queste performance visive, perché è anche un tipo di contemplazione che cambia. Andiamo a rivederli, facciamo l'ultima eh, carrellata visiva per le scelte al centralino. Spero vi siate fatti mandare il pdf, eh, ve lo dico apertamente perché qua sinceramente è anche da comprarli in coppia, essendo rimasti quattro. Allora, l'uno è stato confermato, grazie per l'opinione. Allora, il quarto, fatalità quello che vi ho inserito prima, che vi ho mostrato prima, è andato in conferma, quindi Fai restano io, questi tre. Facciamolo rivedere, ve lo faccio rivedere visto che è stato confermato. Allora, vediamo... La firma, ehm, pezzi unici, eh, è sottolineato, lo vedete proprio nel retro, l'accensione e diventa un fumetto illuminato, ne abbiamo parlato, l'abbiamo contestualizzato, questo è quello... Ma assolutamente, si alimenta con una semplicissima batteria. Questi sono i tre che restano, quindi fatalità con gli esposti, Avete ancora la possibilità di confermarli e poi per spaziare già o per anticipare le vostre conferme, i vostri investimenti su le altre opere esposte, fatevi mandare sempre il pdf. Io adesso in contrasto sia cromatico che eh, concettuale vorrei spostarmi su un'opera che mm, diciamo in questi giorni approcciandomi all'artista, addentrandomi nella storia e nell'analisi, diciamo, più che altro, eh, di un linguaggio, del messaggio e del linguaggio, vorrei, vorrei mostrarvi quella che a livello di carico emotivo, a livello di carico di comunicazione e di testimonianza coerente a questo tipo di società invadente di cui abbiamo parlato, è senza ombra di dubbio una delle opere più importanti. Andiamo per favore Max, la vedete nella lista e nella nostra esposizione in studio con il numero 10, con il lotto numero 10. Quest'opera è importantissima. Già di per sé potete accorgervi no, in questa proposta cromatica dove eh, il colore abbonda, il colore emerge, che si discosta già per questo motivo qui. Vedete, ci si riconduce ad un minimalismo cromatico che prevede il bianco e il nero, quindi all'essenzialità cromatica che chiaramente si traduce in un significato che è importante. Il ciclo dei bianchi e neri, eh, nello stesso modo in cui era importante per Bertini, che abbiamo trattato qualche eh, mercoledì fa, è importantissima anche per le opere di Cavellon. Quindi richiedo la vostra attenzione su quest'opera che è la 10, la trovate in lista, mi raccomando, vedete che si ritaglia un, in una proposta che rappresenta la minoranza, il ciclo, come vi ho detto, dei bianchi e neri. Qua c'è un fenomeno, un fenomeno che rappresenta esattamente un... cioè un... Um, un fenomeno interiore dell'artista come testimonianza in questo ciclo di bianchi e neri. Come a tutti eh, accade di ripensare eh, a se stessi immersi chiaramente in una particolare circostanza, lo stesso Caberlon cosa fa? Analizza un'interiorità probabilmente in chiave malinconica, in chiave tormentata, in chiave ehm, come rispecchia, no? la bicromia utilizzata, il minimalismo e l'essenzialità del bianco e nero, ok? Testimonia non solo attraverso il colore, ma attraverso il soggetto scelto, sempre estratto da una quotidianità, quindi cerca già di entrare, di familiarizzare con chiunque. Questo vi ho detto... 
vi sto facendo, eh, eccolo qua infatti, questo è un tributo che abbiamo scelto di mostrarvi mentre l'artista è all'opera e realizza uno dei suoi disegni in bianco e nero oltretutto. Guardate la, la, la spigliatezza, la spontaneità, il gesto naturale ed immediato nel riuscire a riprodurre queste questo iconismo quasi totemico no? della nostra quotidianità, perché sono oggetti e figure, quelle utilizzate da lui, estratte appunto dal contesto contemporaneo, che a noi sembrano scontate e banali, potrebbero sembrare, guardate qua poi il rimando no? a, quello che vi ho, a quanto vi ho appena detto del tipo di soggetto che in realtà è un oggetto della nostra vita. Vedete? Fantastico. E perché? Perché qua? Vi, perché vi consiglio con la spiegazione di quest'opera di puntare su quest'opera? Perché quest'opera rappresenta, in carne, vuole trasmettere, riflettere proprio una protezione di un'intimità. Non a caso, ok? Noi vediamo che le ante, i cassetti, ok? Tutto è chiuso, ma è un voler chiudersi nella propria interiorità un voler proteggere l'interiorità da un'esteriorità che è una forma di minaccia e quindi oltre oltre a rappresentare a livello proprio iconico il suo tracciato artistico la sua impostazione la sua scelta artistica rappresenta quello di cui vi parlavo prima in realtà gli esterni io la penso così gli spazi esterni in Caberlon esistono nonostante noi siamo abituati no, a vedere le stanze o gli interni sono quelli che si generano da quello che mi piace definire un contrasto concettuale o emotivo quelli dell'immaginario interiore che sono in contrasto all'abitudine alla quotidianità alla noia a quello che è prevedibile e sterile in alcuni casi e quello che lui riesce a fare è animare questo contrasto, anima quello che purtroppo spesso è inanimato, il gioco, il fumetto sono una forma di animazione, come lo è il voler discostarsi dalla comunicazione diretta, impressiva e veloce e rapida del colore e voler ritirarsi in una protezione di un'interiorità che ormai è inquinata dai fattori esterni, il contrasto con l'esterno lo generiamo noi emotivamente interpretando quest'opera, il ciclo dei bianchi e neri, uno dei più importanti. L'unica, questa è l'unica che abbiamo da potervi proporre di questo ciclo. Si circoscrive già da sola come proposta rara, che si discosta dalle altre, che si differenzia, che cerca di comunicare questo lato interiore, cioè un rifiuto quasi malinconico, una ribellione, questo termine per lui è, è corretto, eh, per, per preservare, preservare un'identità, ok? che in questo caso è quello interiore, che non vuole svendersi, io così anche l'ho interpretata avendo conosciuto eh, l'artista, perché se è vero che magari non posso usare con questo termine conoscere, ma il primo impatto, eh, anche solo attraverso un mezzo di comunicazione, no, visto che ne stiamo parlando, basta a volte per comprendere, captare, catalizzare quella che è l'interiorità e l'espressione artistica, in questo caso di Caprellon, che vedete nuovamente in questo tributo, in questo omaggio visivo della, della sua opera, nel momento della realizzazione, dell'atto della realizzazione. Lui stesso un po' rappresenta... Questa voglia di voler preservare la propria identità non voleva svendere ad un'esteriorità che è omologata, che è seriale, che è industrializzata, ok? Una sorta forse di ribellione anarchica a quelli che sono gli artisti che invece si sono, eh, anche per dei favoritismi economici, senza ombra di dubbio, schierati in prima linea, si sono incasellati con quella che era la corrente che ha trainato un periodo, ecco. Qua invece, come in tanti altri artisti che abbiamo trattato, e dal mio punto di vista è senza ombra di dubbio una caratteristica 
positiva, esponenzialmente positiva, quello di non voler svendere, come ho già detto e come ripeto, la, pro la propria personalità ad un concetto di mercato, ad un concetto di prodotto, ad un concetto commerciale. Questo è il modo in cui comunque un artista ricava nelle proprie proposte, vedete il gesto impulsivo, la verità anche nel movimento creativo, questa stessa verità, questa stessa eh, voglia incorruttibile, ve lo assicuro, di non volersi intanto anteporre a nessuno, accostare a nessuno, ma neanche volersi inserire in dei contesti che vi assicuro nel sistema eh, complesso che è quello che muove il mercato dell'arte contemporanea, sicuramente avrebbero rappresentato un favoritismo, un aiuto, ecco, una semplice raccomandazione. A me piacciono gli artisti come lui, come tanti altri che abbiamo trattato nelle nostre trasmissioni, nei nostri speciali in cui accuratamente scegliamo questo tipo di personalità. Noi non vogliamo proporre la personalità commerciale che tutti possono avere. Noi vogliamo proporre quello che non tutti possono avere. E qua, dal mio punto di vista, si subentra anche in un concetto e in una tipologia di collezionismo che diventa proprio elitario e di nicchia per questo. Perché tutti possono essere in grado o avere la capacità di ehm, puntare su un artista che ormai ha già raggiunto, sorretto da tutto questo sistema di cui ho appena parlato, l'apice di una fama, una fama che molto spesso è transitoria, perché quanti artisti hanno raggiunto eh, un, un momento di tendenza, un momento di fama talmente... Ehm, ehm, come si può dire, di impatto, ecco, proprio com'è la nostra eh, società, di impatto, ma poi la sostanza è un'altra cosa, e hanno puntato magari su degli artisti che sì, rappresentavano il grido del momento, ma come tutte le tendenze che scientificamente esauriscono, ok, avevano già esaurito il loro potenziale futuro, la loro proiezione futura. Io non voglio proporvi un artista che ha già terminato, che ha già esaurito una proiezione futura, anche solo di un, di un possibile aumento del vostro investimento, assolutamente no, Ma sarebbe una scelta banale, ser banale, sarebbe una scelta un po' sciocca. Voglio proporvi l'artista che si tira fuori dal, dallo scontato e dal banale e che voi come collezionisti elitari di nicchia dovete entrare in gioco, voglio lasciare spazio a voi, non voglio imporvi un qualcosa che il sistema dell'arte contemporanea vi dà già e vi confeziona e vi preconfeziona già come dato per scontato. Tutti sappiamo che certi artisti hanno dato, hanno avuto il loro momento. Cosa? Seriamente? Lo ripeto, molto meno di 2000 euro oltretutto, ma di cosa parliamo? Andiamo a... Ci sono collezionisti che vanno a spendere cifre folli, cifre folli perché nessun ambito artistico raggiunge cifre folli come l'arte contemporanea, lo sapete meglio di me essendo collezionisti di arte contemporanea, perché? Perché quando l'artista entra a far parte di un fenomeno, un fenomeno che come vi ho detto prima può essere un fenomeno di moda, di tendenza, ok? O di esaltazione da un certo tipo di critica che vuole agguantarsi proprio quella personalità e la trasforma quasi in un mito, ok? Questo succede, eh? È anche una volta un idolatrare una personalità che ha realizzato magari un qualcosa che dal punto di vista di sostanza non ha superato nessuno, ma magicamente raggiunge queste conseguenze a livello di mercato. Io non voglio voi puntiate o proporvi come Art Network l'artista scontato, che questo percorso lo ha già ricalcato, no? Io voglio darvi una possibilità, che è quella che, a cui il collezionista dovrebbe puntare, di avere un qualcosa di concreto per un futuro. E quando vi viene proposto a meno di 2000 euro, contro la figura che ha già esaurito un suo percorso, che magari vi viene proposta a 30.000, ma 30.000 restano 30.000, 20.000 restano 20.000, ok? 
io voglio darvi in mano quella chiave quel cambiamento anche mentale nell'approccio al collezionismo perché non staremo mica ancora dietro alle leggende della tendenza della moda momentanea transitoria ma per favore quindi c'è anche uno slancio innovativo che vi deve spingere a scegliere l'artista di nicchia e non l'artista commerciale perché molte volte, non so se notate, ma è più l'impalcatura a sorreggere un artista che la sua sostanza. Io non voglio farvi puntare sull'impalcatura, che lo sappiamo serve a mantenere una facciata. Io voglio che puntiate sulla sostanza. Andiamo sulle proposte in plexiglass. Cambiamo produzione, mostriamo un'altra evoluzione, un'altra rivoluzione di aver testimoniato un ritaglio di quotidiano. Mi piace un sacco questa con il, la 12, ma le vediamo entrambe tanto, sia la 11 che la 12. Quindi eh, Max, scegli te, non c'è problema. Allora, innanzitutto... Assolutamente, innanzitutto a livello tecnico ve la mostro subito. Eh, vieni qua nel profilo, Max, dobbiamo far vedere il profilo. Ah, lo sai che io non le tocco più. <ride> Ho già dato con Rick Proll, quel primo volo pindarico della mia carriera. Ma dicono che dovesse esserci, lo, lo chiamano il battesimo del, del televenditore, quindi mi sono automaticamente giustificata con questa credenza, con questa leggenda. Ma... Ehm, vi faccio vedere a livello di impostazione tecnica e di realizzazione il profilo ecco, di questa tra virgolette scatola che contiene con il tipico materiale che testimonia l'industrializzazione e la produzione seriale, ok? Ricordatevi, non è sempre esaltazione, è anche denuncia. Anzi, forse la rivoluzione sta più a braccetto con una forma di denuncia che di esaltazione, no? Comunque, non è una singola scatola che ingloba una creazione. Questa tipologia l'abbiamo vista anche in Campesan. Vedete, sono quattro o più, dipende, non tutte le opere sono uguali, perché sono tutte opere e pezzi unici. Sono questi quattro strati sovrapposti, ok? E ogni strato ospita una realizzazione. Quindi poi il risultato visivo frontale, veniamo a farlo vedere Max, è questo sovrapporsi di più opere in realtà inglobate in ogni strato di plexiglass che vi ho fatto vedere apposta per farvi capire anche a livello tecnico come è stato realizzato, che è importante. E abbiamo lo sfondo musicale che come vi ho detto non manca in, in Caberlon come non mancherà in Chiari perché gli anni della dell'esplosione musicale, della rivoluzione musicale, della new wave, um, veramente del, dell'ambiente underground, delle esasperazioni, delle tendenze musicali, sono state assorbite da Caberlone, questo si vede. L'intelaiatura del tessuto sociale di quegli anni, che come vi ho detto prevedeva l'edonismo, quindi una conduzione agli estremi del piacere nella vita, una, un concetto di postmoderno, la new wave nella musica, tutto si intelava in quel tessuto sociale che lui fa trasparire, proprio nel vero senso della parola in questo caso, ecco ma non dimentica il gioco, non dimentica il tratto essenziale, non dimentica un po' quell'espressionismo che il New Dada va a riprendere, a ripescare dall'inizio del Novecento, dai primi mh, periodi in cui le avanguardie scandivano proprio temporalmente eh, gli eventi e, e il progresso artistico dei primi decenni. E questa è la prima versione, ma facciamo vedere anche l'altra. Nell'altra invece subentra un altro concetto, perché la proposta è davvero eterogenea tra cui potete scegliere qua, ecco, quella era note musicali, adesso andiamo a vedere
Ecco, in questo caso vi parlavo di complemento d'arredo, di oggetto del quotidiano. Vi state già sicuramente visivamente identificando. Oltretutto questo, eh, questa natura morta disposta sopra a, al tavolo, come, un po' come punto focale, che proprio ci fa, cioè attira visivamente l'attenzione, no? Sì, 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 ma diciamo, anzi, te li chiedo perché io, come ti dico sempre, non voglio trasmettere, ehm, cerco sempre di non guardarmi le cifre perché mi interessa trasmettere il valore del contenuto. Questa è la 12, diciamo qualche prezzo. E eh beh, il prezzo che è riservato è un prezzo speciale, io glielo dico Stefano, non c'è nessun tipo di problema, 60 per 60 se non erro. Giusto, sì, questa, mentre l'altra era un 51 per 51. Io ve le dico per entrambi. Allora, abbiamo 1002 la prima, quindi la 11, le note musicali. E, 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 e... Ah eh, sì, 1.240, arrotondiamo con questo. <ride> 1.250, arrotondiamo eh, perfettamente in eccesso. No, sto scherzando. È che avendo ritoccato in maniera, ve lo assicuro perché ora ho proprio la lista di fronte, eh, avendo ritoccato in maniera evidente alcune cifre per lo speciale di oggi, per questo dovete approfittare di queste trasmissioni del mercoledì, perché vi assicuro che Stefano è buono il mercoledì, sarà il suo giorno, non, non so come altro interpretarla. La 11, la 11, 1240, questi prezzi che sembrano ridicoli, effettivamente stonano questi 40, ma io ci ridevo, in realtà è perché togliendo una percentuale che abbiamo voluto regalarvi come come prezzo speciale del, della serata, i prezzi vengono così. Facciamola vedere, 1240 e 1440. Cioè, il risorio per voi rispetto all'influenza, alla testimonianza di... Pezzi? Ah, ma, appunto, ma è questo anche, che in realtà la curatezza di voler testimoniare con questi materiali e con questa tipologia di, di, di produzione è più costosa per l'artista cioè il prezzo è talmente irrisorio ah c'è anche la terza che è bellissima oltretutto con questi anzi in realtà sono altre due con due dimensioni differenti facciamole vedere così possono scegliere tra tutte no? la 5 e la 6 ecco parlavamo di musica non posso non raccontarvi che chiaramente vivendo in quel contesto no, underground Caperlone ha conosciuto tantissimi ehm, amici, tantissimi artisti che si sono dedicati no, alla sintesi della musica tecnoelettronica, a tutta quella a musica della nuova generazione della seconda metà del Novecento, ok? Quindi in quest'opera che voi vedete nella lista al, al numero 5, ma tanto vi dico i prezzi di questi adesso... Sì, lo so che voi eh, pensereste a Tecno Casa come... <ride> in realtà l'intento um, dell'artista in questo caso non è farvi ricordare un colosso, o forse anche sì inconsciamente, un colosso eh, che è Tecno Casa, ma voler anche mh, regalare un tributo con il sempre la strutturazione ha più strati di plexiglass ma io in questo momento perché poi vederle dal vivo vi assicuro vi fa comprendere anche um, l'investimento dell'artista a livello proprio di strutturazione e di intervento per realizzarla e vi assicuro che di, plexiglass, di opere in plexiglass nella seconda metà del novecento ne ho viste ne ho viste, le abbiamo trattate anche con Campesan, ne avete con, co, confermate anche con le opere di, di Sara Campesan. E vi dicevo, no, questi suoi amici lavoravano alla sintesi e alla campionatura di questi ritmi tecno-elettronici. E alla fine, questo susseguirsi di ripetizioni un po' ritmate, tamburate, penetrano nella nostra mente 
eh, io oserei dire generando quasi un effetto psicotico ipnotico che ci fa un po' sognare, un po' immaginare in realtà quel ritmo è lo stesso ritmo che emerge nel bombardamento mediatico di comunicazione della tv che ormai si è più che appropriata del nostro spazio quotidiano e vitale, anzi va a sostituire proprio quelle emozioni che, primordiali che attraverso questo tratto primordiale e semplice lui vuole far riemergere, vuole farvi ricordare che dentro di voi esiste, è semplicemente soffocato da quella che è una strutturazione, un'impalcatura sterile, mediatica, oltretutto il, postmodern, il postmodernismo, no? è, è, non è solo una condizione, una tendenza, un movimento artistico, ma assolutamente, intanto ha un impianto antropologico e culturale che vede il tramonto del moderno, quindi per forza ad ogni eh, tramonto di tendenza di ehm, elaborazione artistica come in con tutte le avanguardie c'è per forza un riscatto artistico che attinge il suo cambiamento per forza nel substrato antropologico e culturale per forza di cose, testimonia proprio quella natura andiamo a far vedere anche l'altra accanto, la 6 e Il postmodernismo in questo caso coincide negli anni 60 con cosa? Intanto con la crisi di un capitalismo che era già maturo, che già in maniera frenetica aveva, ehm, eh, si era impossessato a livello planetario di, sia dell'impostazione economica che di quella culturale che di quella finanziaria. Questo bisogna assolutamente sottolinearlo, da lì nasce questo postmodernismo. No? Queste sono le accezioni antropologiche e culturali di cui parlavamo, questi sono i substrati che, che emergono. L'invadenza della TV commerciale, che sappiamo, poi l'infotainment, tutti questi sono fenomeni che hanno segnato una transazione storica e culturale, non solo del nostro paese, ma del mondo post bipolarismo tra America come concetto di eh, capitalismo e Russia, no? questa era l'impostazione del, del dell'inizio della seconda metà del Novecento. Poi da cosa siamo a suoi fatti? Dai, dai messaggi pubblicitari aggressivi, da informazioni che ci giungono in flussi che non, non vedono... Cioè, un'interruzione, non prevedono un'interruzione, un anzi emergono anche nel nostro inconscio. 24H oserei dire. E poi da la rivincita alla ribellione, che cos'è? È un richiamare in chiave ironica con questa estetica un po'... Mh, come, come la posso definire? Ehm, della citazione, un repertorio delle forme del passato che riemergono e si, ehm, come posso dire, si ambientano in una società che è questa, quella della comunicazione, quella della frenesia, quella pop, perché mentre in Italia si sviluppava questo impianto, in questo ambiente underground, ci sono i richiami di quello che accadeva a New York nella zona eh, anche degli artisti che abbiamo parlato come Rick Prohl, ultimo allievo di Basquiat, quindi anche là vedete che c'è proprio un rimando di un accadimento che, a cui il mondo stava assistendo e cui gli artisti chiaramente ce l'hanno testimoniato perché partecipi di questo cambiamento veloce, repentino e oserei dire, visto che siamo mh, in zona, di andare sul lotto numero 7 che è importantissimo perché anche in quello convergono tante realtà e coesistono tante realtà tipiche della filosofia artistica di la tecno in conferma allora la tecno la 5 in conferma sì, allora complimenti lo consegniamo già lunedì da quello che ho capito al sì, sì, va bene signor Fabio Milano Socialmente. ringrazio il signor Fabio da Milano la consegneremo già lunedì, quindi va in conferma la 5, adesso Stefano la eh, stacca dalla parete, la facciamo rivedere, giusto come eh, tributo visivo e come ringraziamento per la conferma. E poi ci spostiamo in un'opera 
non so se notate, ma chi ormai mi segue in tutti i mercoledì, io cerco di, di creare un tracciato che intanto sia eterogeneo e vi dia la possibilità di comprendere, assaporare ogni evoluzione o approccio che l'artista ha realizzato nel suo percorso. E questo è importante perché? Perché se nella prima opera che abbiamo esposto oggi, che è appunto è nel lotto numero uno anche nella vostra lista, qui emerge sicuramente nel vostro eh, archivio visivo e culturale degli artisti che hanno lasciato un segno nel Novecento, per forza, l'eco morandiano, ma di cosa? Di cosa? E, qui, e qui andiamo a parlare nel, nel dettaglio, perché... Eccoci qua. Perché secondo me, a parte il fatto che Morandi è stato un artista fondamentale, grandioso dal mio punto di vista, che ha concentrato no, la sua produzione quasi sempre e solo in degli oggetti comuni, in degli oggetti che per lui rappresentavano anche sicuramente una rappresentazione di un formalismo e di un equilibrio formale nei suoi quadri e nelle sue tele, ma quello che in realtà non cambia, e vi ricordo sempre che non è un paragone, ma è quello cui gli artisti di diverse epoche hanno avuto l'occasione di eh, assistere nell'evoluzione di una società. E noi vediamo un Morandi che nelle sue, a partire dagli anni venti oltretutto realizzano queste ricerche formali sull'oggettistica eh, quotidiana, quasi sempre ritratte dalla stessa stanza, dallo stesso luogo, dallo stesso rifugio, tant'è che era un artista che, conosciuto e riconosciuto tutt'oggi per, per essersi isolato, per essersi sempre ritagliato quel suo spazio dove forse trovava la linfa vitale dell'artista per esprimersi all'esterno, no? quindi per creare una connessione. E lo stesso accade qui. Qui in realtà c'è proprio questa connessione tra interiorità, tradotta in uno spazio interno abitato da questi oggetti non rigorosamente formali come li trovavamo in Morandi, ma chiassosi, disordinati, quasi scomposti, oltretutto realizzati con una tecnica di incollage su tela, ok? dove sempre non mancano i rimandi ehm, agli strilli dadaisti, a queste anche un po'... Mh, le, le, anche un po' al, al, al futurismo, a quella tendenza del futurismo delle tavole parolibere, no? di, di quelle parole in libertà che era un po' um, un, un connubio interdisciplinare tra, tra le arti, che poi appunto avrà un, un seguito molto ampio e degli sviluppi anche più complessi. Ma le, le tavole parolibere, come commentava e diceva sempre Marinetti, sono delle analogie disegnate, ok? Eh, dove la parola è descritta non solo per un significato, ma anche per un aspetto grafico nella sua disposizione, nel suo voler gridare ed imporsi allo spettatore dell'opera. E qui un po' c'è questo rimando a ehm, queste bottiglie, questi vasi, queste caffettiere, i fiori, l'abbiamo visto anche nella rappresentazione del plexiglass, i fiori, quelli, eh, quello all'otto numero 12, in realtà sono degli oggetti che, come vedete, di, di epoca in epoca, di decennio in decennio, rappresentano quella che a me piace definire l'eredità della tradizione della nostra essenzialità, di un rifugio che può essere solo graficamente o concettualmente inteso come una stanza, una stanza che sicuramente ripercuote vuole comunicare uno spazio interiore, uno spazio intimo, di meditazione profonda. Gli oggetti in questo caso impersonificano, in chiave ironica nella rappresentazione di Caberlon, sicuramente in chiave anche formale, in quella di, di Morandi, una meditazione profonda, un soffermarsi sulla quotidianità, 
che ormai ci sfugge completamente di, di, di mano e dal pensiero soprattutto nelle cose semplici che sono quelli che alla fine l'alimentano quindi cos'è che esprime la semplicità della quotidianità dal mio punto di vista una solennità e questa austerità che gli oggetti conservano proprio perché protagonisti di questa solennità Qua si slega dal rigore formale, lo vedete? Tratti, disegni, collage, sovrapposizioni, ehm, il selfie oltretutto. Qua emerge forse la dimostrazione del, del narcisismo contemporaneo che più eh, identifica la nostra società. Ed è la 7. Poi... Diamo un attimo un, uno sguardo ad un'altra coppia di opere che voglio presentarvi e passiamo anche alle richieste su quelle di Chiari. Quando parliamo di supereroi, quando abbiamo parlato prima di fumetto, quando abbiamo fatto qualche cenno per quanto riguarda le, le opere di complemento d'arredo oltretutto, eh? che sono rimaste solo le tre esposte nel set, in questo caso invece andiamo a vederle entrambe, la 8, che è quella alla vostra sinistra, e la 9, che è quella più piccola, di dimensioni più ridotte. Vediamo se ho anche a portata di mano, così ve li dico subito. Ma dai, ma non ci credo, ma, gliele di ma il prezzo... Ma non ci credo, ma 1.200 alla vostra sinistra e 960. Ma cosa state aspettando? Ma sicuramente non vi siete fatti mandare il pdf se non avete ancora interagito per la conferma di questi due. Che come vedete si ritagliano lo spazio come uniche due ok? che esaltano la serie, diciamo questa eh, sezione, questa parentesi che dedica un po' a, questo, a questi due personaggi che erano anche tipi, tipici della, della pop art, che sono alla vostra sinistra Superman, ovvero l'uomo ragno. Scusate, scusate, mamma mia, ho appena praticamente detto un'eresia, una, un scusatemi. Spider-Man, no, no, stavo, stavo già pensando ad un'altra cosa. Abbiamo Spider-Man alla vostra sinistra e Batman alla vostra destra. Ma la cosa importante è che quello non è il semplice Batman, perché poi abbiamo per gli esperti di animazione, di, fume, di fumetti, di sceneggiature, per quanto riguarda i supereroi, che è un mondo vastissimo e una tematica ricca di appassionati, questo, eh, ecco, andiamo di male in peggio qua tra me e, e Stefano, io sono eh, dislessica e mi, e mi confondo tra eh, e Gichino, <ride> vabbè qua stiamo dando i, i numeri, che questo è il Batman degli anni 90, quello di Bruce Tim, che è considerato in assoluto il Batman più importante tra le evoluzioni e le impostazioni che ci sono state del supereroe in questo caso 960 non ci credevo neanche quando l'ho guardato adesso qua cosa subentra una volontà in realtà Ecco, siamo tornati. No, perché ci sono comunque delle richieste a cui noi stiamo dietro, a cui rispondiamo, quindi fatevi sentire al centralino con Stefano, che lui è lì apposta per eh, rispondervi, darvi consigli, darvi tutte le informazioni che magari non sono riuscita o a fornirvi per la spiegazione o magari non sono state colte. La differenza, 
Allora, nella versione di sinistra vedete che il colore sullo sfondo è decisamente più um, diluito, cioè abita il supporto che è la tela um, con soggetto Spider-Man, ormai non lo sbaglio più perché c'è Max alla camera che mi sega le gambe, e poi vediamo la differenza invece nella produzione alla destra con la stessa integrità e campitura omogenea per quanto riguarda il fondo nel rosso intenso e poi nuovamente c'è l'aggancio cromatico alla produzione di sinistra, ma qua veramente 1.2960, boh, ci sto comunque ancora ripensando perché mi, mi sembra veramente... Irrisorio, eh? E un po' non è un significato o un intento celebrativo che vuole esprimere con questa rappresentazione l'artista, no? Caberlon, ma è un po' un evocare quegli stilemi pop e quella figurazione di massa che, come vi ho detto prima, in tante rappresentazioni visive, che ormai sono diventate iconiche, ecco, rappresentano e appartengono all'immaginario collettivo di tutti noi, di chiunque. E lo stesso, vorrei ehm, fare questo collegamento, lo stesso vale per tutte le rappresentazioni del quotidiano, tra cui la, la moca conica importantissima di Aldo Rossi, che troveremo spesso nelle sue opere, che potrete vedere anche in opere che non sono esposte oggi ma che sono presenti apposta nel pdf per darvi la, la possibilità di, um, di acquistarle lo stesso, di investirci lo stesso, Stefano per quello le ha selezionate nel pdf, sono tutte delle icone degli anni 60, un, una, un far riemergere, ecco, un far riemergere quello che io ho voluto definire con Caperlon una sorta di revival del Made in Italy. Abbiamo parlato di Aldo Rossi che dal momento in cui ha collaborato col gruppo Molteni è diventato, da architetto magistrale che già era, un designer industriale importantissimo che non ha solo, ehm, cioè che ha lavorato per il mondo dell'arredo, di modelli di design eccetera e anche nella costituzione, nell'impianto di tantissimi ambienti che ehm, nell'Italia di quel tempo e di oggi tuttora perdurano nell'esaltare e nel far rifiorare questo Made in Italy che purtroppo a volte sembra non esserci più. Quello è stato veramente un periodo in cui è stato celebrato, c'è stata un'espansione e vorrei ehm, creare come sfondo visivo di questo discorso, ecco, andiamo su questa Max, che è, che è molto bella, la 13. La 13, ma la 13 come la 16, come la 15, come la 14, con le sprazzi anche dei giornali e del tratto mediatico cartaceo. Quindi andiamo a vedere, su, ecco, che così le possono un attimo vedere tutte e poi passiamo anche a Chiari che non abbiamo ancora analizzato. La mocca conica, vi dicevo, no? che Aldo Rossi ha ehm, ideato, ha disegnato, eh, è un, un motivo iconico che ritornerà e riemergerà spesso, ma... Ehm, perché parlo di revival del Made in Italy? Perché il Made in Italy non è né un marchio, non è né un brand, è un fenomeno, ok? L'esaltazione oltretutto di un fenomeno che nelle opere di Caverlon emerge e riaffiora in chiave tragica ed emozionale. Perché quella è stata... L'Italia, questi oggetti, sono stati la produzione di un'Italia che non è solo presente in una quotidianità comune, quasi con una considerazione banale, li attribuiamo a no? questi oggetti, come può essere la moca, ma anche la vialetta, tutti questi oggetti che magari hanno disegnato Mendini, che in questo caso ha disegnato Aldo Rossi e tanti altri grandi design, Sozzas, cioè ne, veramente ne potremmo eh, citare a Iosa di queste personalità, ma è il fenomeno che rende nel ricordo, perché è il ricordo a riemergere attraverso queste figure, questi soggetti e questi oggetti, 
perché è un oggetto che diventa soggetto questo, e testimonia un fenomeno che è conosciuto, fruibile a livello universale, internazionale, perché chiunque, italiano, non italiano, nel mondo, riconoscerebbe attraverso un ricordo sensoriale quello che si intende con concetto di Made in Italy. Il Made in Italy è un fenomeno su cui oltretutto noi dovremmo concentrarci particolarmente in, in questo mondo, in questa attualità, in questa contemporaneità in cui tutto è diluito a, e, e abbandonato a queste multinazionali che offuscano e sopprimono quello che invece è il primo, la prima caratteristica e la prima tradizione del nostro paese, cioè l'artigianato, l'oggettistica, un ritorno a al fare con le mani, all'homo all faber. Anche l'otto va in conferma, grazie. L'otto va in conferma, quindi Spider-Man. Esatto. Quello con il primo dei due um, supereroi. Resta l'altro con Batman, che oltretutto se non erro era 960, quindi anche quello veramente interessante legato al valore proposta, rapporto valore proposta. E vi dicevo, questo Made in Italy è una sensazione, non è meramente un rimando degli oggetti che noi vediamo raffigurati, stilizzati in maniera iconica in un immaginario, non è solo questo. Il Made in Italy è un fenomeno a cui tutti possono accedere attraverso il ricordo, il ricordo sensoriale di un materiale, di un odore, di un sentimento, di un gusto. Cioè, è questa la grandezza di ciò che ci contraddistingue e che ha contraddistinto i nostri grandi designer, i nostri grandi musicisti, i nostri grandi artisti che hanno permeato tutti i settori dell'arte, dalla musica al design industriale. Abbiamo avuto delle personalità che incarnano un fenomeno, un fenomeno che si estende universalmente nel mondo. Se noi pensiamo, questa è una caratteristica che veramente unicizza un e sottolinea un, un, un potenziale che è tutto nostro eh? e io trovo di, di un fascino incredibile poi l'otto l'abbiamo già staccata da questa ma sono ancora chiaramente aperte tutte le richieste per quanto riguarda anche le altre opere esposte appunto andiamo su Chiari adesso stupende andiamo su allora intanto nella lista ne trovate più di quelle esposte andiamo anche andiamo subito su questa andiamo quella con il clarinetto su quella con il clarinetto che è importantissima perché quando parliamo di ehm, Giuseppe Chiari, parliamo di compositore, di artista, di figura poliedrica che ha abbracciato diverse forme d'arte, forme d'arte come abbiamo espresso già all'inizio, che lo stesso vale per Caberlone, in realtà è un po' un testimoniare, un vissuto, una realtà che questi, queste personalità hanno in prima persona ha assorbito quindi c'è la musica, c'è l'arte visiva, c'è la composizione c'è l'aver partecipato a quelle che erano le riviste portavoce di questi movimenti, di queste tendenze di queste rivoluzioni che capita sempre no? quando c'è un distacco una novità o ad un tramonto di ribellarsi a un accademismo, a una tradizione e voler ricreare anche a volte con un, uno sguardo verso il passato ma chiaramente con una chiave differente di lettura e andiamo a vedere eh, la prima proposta che vi facciamo vedere di Giuseppe Chiari perché ci tengo anche eh, a questo artista perché Arte Network è stata la prima in assoluto a credere fermamente in un artista che ha iniziato a prendere piede anche grazie a una divulgazione ad un'informazione che è stata un po' da noi improntata e divulgata perché e questo artista che oltretutto nasce nella prima metà del del novecento, del 26 e poi ci lascia nel 2007 se non erro ha un linguaggio espressivo rappresentato da un'interazione necessaria 
e lo vedete già in questa ripresa ravvicinata, questo pre incredibile, è una delle più importanti e sappiate che quelle con la presenza dello strumento sono tra le più quotate, tra le più ricercate e tra quelle esposte nelle istituzioni che testimoniano l'avanguardismo inteso come cambiamento e rivoluzione artistica. Dicevo, un'interazione, una sintesi tra musica, e lo vediamo proprio con l'oggetto che si espone e si impone allo stesso tempo come fulcro, come testimonianza della vita, di un percorso, di una formazione che è quella di compositore, ma alla fine no? Tutte queste cose che si uniscono e convivono nelle opere di questi due grandi artisti sono forme di composizione lo è la musica come lo è l'architettura come lo è il design il design potrebbe essere tradotto come una composizione dell'equilibrio che unisce il bello estetico all'utilizzo assolutamente è questo il design la composizione in musica la composizione architettonica degli equilibri strutturali Dicevo quindi musica, linguaggio, perché ha contribuito anche come artista con tanti scritti dedicati sia alla musica e non, gesto, gesto impulsivo, gesto essenziale, gesto primordiale, gesto ludico e giocoso, lo stesso gesto che si trova in Caberlon. Vedete poi i rimandi, i punti di contatto, le tensioni interpretative e poi l'immagine, l'immagine che è la regina della nostra contemporaneità, ma lo è da mo' la regina, tutto ruota attorno e tutto è veicolato in un'immagine che in realtà ha e comunica diverse, diversi aspetti, perché immagine non si lega superficialmente ad un concetto di figurativo o di testimonianza figurativa, si lega ai fotomontaggi degli sprazzi del divismo e di tutte, e tutti i fenomeni che si sono sviluppati proprio in quel periodo storico della seconda metà del Novecento, anche in The Factory di Andy Warhol, tanto quanto nei movimenti underground nella Milano di quel periodo, le figure che frequentavano gli ambienti erano estratte dalle diverse Appunto, appunto, adesso facciamo vedere anche questo. Quale? Quella sopra? Ah beh, la mostriamo subito. No, scusate ma ve lo devo dire subito perché a parte il fatto del dialogo visivo che si instaura perfettamente a livello cromatico e di destrutturazione della struttura dell'opera scusatemi questo groviglio di parole però effettivamente la loro strutturazione non è formale, non è logica non prevede un impianto rigoroso o tecnico è piuttosto un'impostazione concettuale che convive in un ambiente dove qui subentra ed entra in gioco anche un oggetto qua invece, io glielo dico perché 600 euro 600 euro 20 30 la misura vedete adesso la grafica che vi manda in onda Marcello che fa sempre queste bellissime schede per voi così potete appuntarvi il tutto anche per telefonare domani e dire ah, avevo visto la 18 mi interessava quella confermamela Stefano lui ve la conferma immediato 600 euro 600 euro e vi assicuro, vi assicuro che per lo spessore della persona prima che dell'artista, dell'artista e della testimonianza fondamentale dell'ultimo strascico, dell'ultima testimonianza di quel periodo che rientra ancora negli schemi di una formazione che non è quella attuale 
dell'artista sopraffatto dell'ego e della personalità che si pone come eroe di una contemporaneità è ancora una formazione che come ho detto in anticipo perché voi forse non l'avete non l'ho detto prima quindi non lo sapete ma uno de, diciamo dei mentori e delle figure professionali che più che incarnare un professore incarna la figura di un maestro di vita ed arte di Caberlon è stato Emilio Vedova Emilio Vedova che niente po' di meno ha esaltato l'arte informale si è posto come una delle figure più importanti nel panorama internazionale è un riferimento immediato della Venezia che ancora accoglieva i fasti artistici, della Venezia che ancora eh, viveva di un territorio vivo, di quello che spesso viene definito il museo a cielo aperto. Effettivamente la vita a Venezia è, era un museo a cielo aperto, perché gli artisti giravano per le strade, i professori, eh, i maestri d'arte entravano in contatto con la vita di artisti nascenti 600 questa eh, rendiamoci conto ritorniamo a quella col clarinetto che chiaramente è inglobata in questa scatola cornice che la conserva perfettamente e purtroppo mi tocca dirvi che questi due che adesso andremo a vedere questa che se non erro è la 29 sì e la 30, che adesso andiamo a vedere di sempre Giuseppe Chiari rappresentano entrambe a parte le ultime due che abbiamo di questa serie e le più richieste quindi attenzione se dovete scegliere e puntare su una delle opere proposte dell'artista eh, chiaramente poi le misure le vedete 85-65 questa andiamo a vedere anche l'altra Andiamo, bravissimo Max, facciamo vedere anche questa perché anche qua emergono e convergono, quindi coesistono nella stessa opera. Guardate che bellezza, la testimonianza di tutte le attività, i movimenti, le realtà um, e, e proprio il concettualismo che in quegli anni si voleva trasmettere infatti parliamo proprio di fluxus perché quello che voi vedete come applicazione come ritaglio come semplice collage in realtà è un fenomeno che ha veramente ehm, è catalizzato personalità internazionali eh, ha raggruppato artisti da ogni dove per creare questa filosofia che era proprio quella di approcciarsi, di improntarsi ad un continuo sconfinamento della specialità dei linguaggi, quindi una ribellione totale, un abbandono oltre i limiti, che è prima un concetto che un'applicazione, artistica e tecnica, quindi un modo alternativo di riprendere in mano l'arte in un periodo postmoderno di rivalutazione di un design, di una, di un, di una tipologia di, di impostazione, di approccio alla vita, ok? E lui entra nel 62 in questa realtà, entra a far parte nel 62, proprio nel periodo nascente, perché nasce proprio all'inizio degli anni 60. E che cosa, cosa univa questo network internazionale di artisti? Univa compositori, designer, designer che univano le forme di comunicazione dei media, quindi mediatiche, attraverso, attraverso, attenzione perché è lì che nascono i primi approcci a questa tipologia di arte, attraverso delle performance, che sono più delle esperienze che come ho detto prima dei dettami tecnici o linguistici il linguaggio diventa un evento un evento che in questo caso nell'opera di Chiari viene perfettamente rispecchiato in quello che è il divismo il frammento di Marilyn Monroe una delle più 
importanti stelle e, e dive de, dello spettacolo e non solo perché queste persone e queste personalità andavano oltre il concetto che oggi nella nostra contemporaneità neanche si riesce a sfiorare e neanche si, si riesce più ad avvicinare perché è, è un'icona non solo di bellezza evidentemente proprio in maniera evidente ma è proprio un'icona di, di stile di vita di aver testimoniato un tipo di realtà che non esiste più di aver attraversato quel tipo di mondanità e quel tipo di spettacolo poi vediamo gli inserti degli spartiti musicali i pentagrammi il rimando costante alla musica l'uomo metafisico nella scrittura in legno e come sempre come nell'altra opera il soggetto oggetto principale che è lo strumento perché la sua ricerca sperimentale è su questo è sulla musica visiva e questi collage che mh, diciamo giungono all'apice della, della maturazione nel periodo che va a cavallo tra anni 80 e 90 in chiari non è un limitarsi ad incollare fogli, strisce, adesivi, spartiti o comunque mh, testimonianze cartacee di una realtà, ecco, gridi cartacee di una realtà, ma è proprio una vera e propria contaminazione tra la sonorità e l'aspetto visivo. La poesia visiva, infatti, è un concetto che si esprime perfettamente in quell'andamento temporale che sono gli anni 70, gli anni 80 e Fluxus è proprio la, la realtà che, che meglio esprime questo sfociare al di là dei linguaggi preconfezionati, dei limiti quindi noi cosa troviamo in quest'opera? la vita multimediale, la sperimentazione ma tutto scorre e fluisce queste due opere di Chiari sono importantissime importantissime tra l'altro adesso non ne abbiamo due perché sono due tra i solo due sì però eh, sul mercato si trovano molte quelle chitarre e quelle violini certo infatti adesso andiamo a vedere proprio quella appunto dal, ecco, se dovessimo pensare al Chiari riconoscibile o comunque al Chiari con cui magari siamo entrati in interazione visiva attraverso delle aste, delle proposte che comunque ehm, nel tessuto del mercato ehm, troviamo, no? anche semplicemente informandoci nelle riviste, nei nostri magazine, eccetera, eh, riconosciamo che l'oggetto soggetto che diventa proprio fisicamente lo strumento è molto più consueto o comunque usuale in altre presenze che è quella ad esempio della chitarra quindi queste due opere oltre ad essere le ultime due rimaste nella nostra collezione rappresentano anche un aver estrapolato nella proposta che Arte Network ha scelto di farvi la rarità in quello che già di per sé era un capolavoro nella produzione di Chiari andiamo a vedere la 31 qua vedete si smaterializza l'oggetto non entra più in scena come presenza concreta e materica ma diciamo che e questa è la 31 esatto la 31 intanto il gesto l'impeto del gesto vedete come le campiture non siano né rigide né eh, stilizzate in maniera mh, precisa e contenitiva anzi eh, i colori ehm, si sovrappongono creano dei ehm, grovigli cromatici in queste sovrapposizioni proprio genera un aspetto che come vi ho detto già per tante opere e per l'approccio di Caberlon sono primordiali non seguono uno schema logico di impostazione tecnica la 31 voglio un attimo controllare nella nostra lista del 98 50 per 70 1520 cioè vi stiamo proponendo a meno di 2000 consistentemente meno di 2000 euro una delle opere della serie più importante di 
chiari. Personalità che non ha solo lasciato un'impronta per quanto riguarda, come ho detto, l'arte visiva, ma una personalità poliedrica che ha donato al nostro repertorio, a proposito di parlare di far riemergere un Made in Italy come fenomeno di, di una formazione che, eh, che oggi difficilmente si incontra, Questa proprio è l'esasperazione di quello che lui intendeva la musica d'azione. Una musica che si appropriava e che invadeva la scena della tela, dello spazio esecutivo dell'artista, che noi vi stiamo proponendo a 1500 euro, ok? che chiaramente si colloca nella serie più importante di Chiari pubblicate sì ecco Gian Paolo Prearo che è stato stavo un attimo discutendo proprio di questa cosa con Stefano uno dei più grandi sostenitori di Chiari Okay? e mi permetto di dire che ha avuto lungimiranza nell'interpretare l'artista perché questo ve lo assicuro è uno degli artisti che vi ricorderete di aver acquistato oggi in questo speciale di Arte Network quando acquisirà, e non parlo solo, non voglio scemare solo in un discorso economico, acquisirà un valore rappresentativo di un iter artistico della seconda metà del Novecento che è da quello che vi dovete fare inizialmente sopraffare, prima che dal fatto che sicuramente di pari passo anche a livello economico acquisirà un valore e crescerà e quest'opera ed altre opere di ehm, Chiari che sono esposte nella nostra trasmissione nello speciale di oggi sono pubblicate in questo catalogo vi dicevo curato da Rito da, da Prearo che eh, era stato iniziato Musica, Musica Madre si intitola su cui abbiamo lavorato personalmente quando l'artista era ancora in, viva, in vita prima del 2007 ed è stato terminato poi ehm, a posteriori dopo che l'artista era già mancato nel 2007. Quindi queste opere fanno parte di una testimonianza importantissima, sono sostenute da, quello che è stato, da, un, da un catalogo che è stato partorito assieme all'artista legato all'archivio e a 1500 euro 1500 euro mi viene proposta un'opera sostenuta dalla pubblicazione che chiaramente è stata confrontata e scelta dallo stesso artista quindi che non lascia un margine di negazione di rimpianto nella vostra scelta ok? o di errore perché lui stesso l'ha sele selezionata 1500 euro la 32 che fa parte della serie degli Spartiti musicali dei pentagrammi che accolgono in maniera sempre istintiva, gestuale, queste macchie di colore, questa è una serie, anche questa che è caratterizzante dell'artista di Chiari ed importante, ma, la, ma la, la chitarra, la chitarra 1500 euro perché adesso mi sale il fumo di mezzanotte, ehm, mi esce dal, dalle orecchie, è la classica opera che tra cinque anni, tre anni, potreste dire cosa ho fatto quella volta a non investire una proposta che ve lo dico per il valore dell'artista irrisoria e a perdere nelle vostre collezioni un'impronta caratteristica e celebrativa di un periodo storico. Questa è la 32. Voglio controllare i prezzi e, farvi, e darvi una, negli ultimi minuti una proposta un po' generale. La 32, 800 euro. Anche questa serie importantissima. Passiamo attraverso il tributo... Quanto Max? Due minuti, aiuto. Passiamo attraverso il tributo che Caverlon appunto ha. E qua il legame, c'è anche una logica espositiva nel nostro set c'è cioè proprio il richiamo del tributo e dell'omaggio che è stato fatto ad una personalità incredibile che è appunto Giuseppe Chiari e poi ci spostiamo in questo trittico bellissimo 
ci spostiamo perché voglio far vedere anche la 33 la partitura con aritmetica eccola qua sempre del 98 anche questa 1500 1520 anche questa sempre parte delle due serie più importanti che oggi abbiamo mostrato quella con l'oggetto musicale quella con le partiture i pentagrammi quelle che proprio fanno emergere la natura eh, profonda e originaria di eh, Giuseppe Chiari e poi facciamo una cosa mh, visto che adesso devo passare ai, ehm, ai saluti perché forse manca un minuto giusto? un minuto allora innanzitutto se non l'avete già fatto fatevi mandare da Stefano il pdf perché potete contattarlo quando, quando volete lui è a vostra disposizione per ehm, eh, girarvi le informazioni i prezzi e contrattare con voi in privato tutte le opere che sono state esposte di cui abbiamo parlato oggi nel set ma non solo perché nel pdf c'è sempre un contenuto aggiuntivo rispetto a quella che è stata diciamo la proposta concreta che abbiamo potuto affrontare assieme nel nostro cavo nel nostro set la prossima settimana noi ci ritroviamo sempre puntualissimi alle 10 il mercoledì fino a mezzanotte, è una sorpresa anche per me perché di settimana in settimana studiamo assieme con Stefano su che artista puntare, lo selezioniamo veramente in maniera accurata, c'è un lavoro eh, puntiglioso dietro eh? e torniamo per i saluti su questi perché li ho mostrati a inizio i fumetti eh, da da pop che sono stati richiesti ma forse non tutti perché li ho mostrati solo una volta li hanno seguiti fino alla fine nel pdf trovate tutto nel frattempo vi auguro buonanotte ringrazio per le conferme per le richieste per la partecipazione come sempre quindi buon, buona settimana buon fine settimana a mercoledì prossimo buonanotte e grazie ancora a tutti